Indy 500 deu um banho no Grande Prêmio de Mônaco, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, se eu conseguir eu vou deixar umas imagens da Indy rolando aí atrás, vamos ver a questão dos direitos, eu não sei como funcionam as questões aí da Indy, só sei da Fórmula 1, mas enfim, vamos falar do que interessa, tivemos o Grande Prêmio de Mônaco, mas também tivemos a Indy 500, o que é até uma tradição nesse período, é normal você ter as duas corridas no mesmo final de semana, só faltou as 24 horas de Le Mans, para a gente falar que é o final de semana da tríplice coroa, né? Para ser aquela coisa mágica. Tem gente que não gosta muito desse calendário que coloca as duas corridas juntas, mas enfim, isso é uma outra história. O que eu quero conversar com vocês neste vídeo não é nem sobre os detalhes da corrida da Indy em si, mas a diferença que nós temos, a contrariedade que nós temos entre Mônaco e Indianápolis. Porque de um lado você tem a principal categoria do automobilismo mundial, correndo em Mônaco, que você não tem muitas ultrapassagens, é uma corrida que divide muitas opiniões, e do outro lado você tem a principal categoria americana, que vem crescendo cada vez mais mundialmente, a gente sabe que já tem um nome estabelecido, mas tem aberto cada vez mais as suas portas para o mundo em termos de transmissões e também de engajamento, e você vê a Indy 500 sendo um sucesso de público, de audiência, mas principalmente na emoção da corrida. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês. Nós assistimos o Grande Prêmio de Mônaco, sabemos que é uma corrida que tem pouquíssimas ultrapassagens, as poucas ultrapassagens que aconteceram foram em circunstâncias específicas, de um carro que era muito mais lento, uma rodada, alguma coisa assim, e a chuva deu uma animada, mas mesmo assim não foi algo tão empolgante quanto a gente estava esperando, não veio aquele caos todo que a gente esperava. Já a Indy, quando você liga a TV, vê toda a atmosfera, vê um certo tradicionalismo, que é diferente do tradicionalismo europeu, que é uma coisa mais engessada, o americano tem essa visão do show, tem essa visão do espetáculo. E por vezes o esporte até fica de lado, em prol do espetáculo. Você quer um exemplo? É comum você ter intervenções nos esportes americanos, intervenções para que você deixe aquele esporte, aquela disputa, mais acirrada e mais imprevisível até o fim. A mentalidade americana de esporte é de você trazer uma correlação com o show e isso gerar a emoção que o público quer. Por quê? Porque um público entretido significa audiência, significa dinheiro, significa retorno financeiro nos seus cofres. E a visão europeia de automobilismo ela vai pelo lado mais engessado, da disputa pura, se o Verstappen abrir 6 minutos para o segundo colocado, tá bom, porque a visão europeia é uma visão de você não interferir tanto e você deixar as coisas simplesmente acontecerem naquele conjunto de regrinhas ali mais engessados. E qual é o melhor e qual é o pior? Esse talvez seja o grande ponto diferencial dos dois, o ponto de discussão, o ponto que as pessoas geram às vezes até polêmicas desnecessárias. O que nós vimos na Indy foi uma corrida que teve de tudo. A corrida teve batida, teve pneu voando, teve ultrapassagem bonita na grama do Canaã, teve despedida, teve quatro na mesma curva lado a lado. Você teve de tudo acontecendo em Indianápolis. E você teve mais uma vez uma disputa que foi até os últimos metros. Por conta de uma bandeira vermelha, de você fazer uma relargada que o pessoal não estava muito ali querendo fazer, quer dizer, o pessoal, eu digo o Marcos Erikson que liderava, né? O segundo colocado lá, o New Garden, com certeza queria a, a relargada. E essas intervenções que vão tendo, obviamente nós tivemos acidentes que causaram bandeiras amarelas, mas de tempos em tempos você junta o pack de novo, é um automobilismo diferente e nós vemos algo que nos dá a emoção, porque aconteceu de tudo. Falar que você assiste uma corrida da Indy e, nossa, eu não vou ver nenhum acidente? Gente, vamos também parar de falso moralismo. Quando tem acidente você vê o piloto saindo do carro, você vibra, você fica ali empolgado, a adrenalina sobe porque você vê uma porrada, o cara bate, espatifa o carro tal. É aquela coisa que faz parte do ser humano. Você quer ver esse show, você quer ver a pirotecnia, você quer ver é, caos, mas um caos que não tenha danos aos pilotos. Você quer ver uma série de fatores que a Indy entrega, que a Indy 500 em específico, que é o grande 
atrativo do calendário do, da Indicar é justamente o que ela te entrega, é justamente aquilo que te dá a emoção. Por isso que você vê as arquibancadas lotadas, a emoção que vai até o fim. As atitudes nessa corrida seriam muito polêmicas na Fórmula 1. A relargada, como vocês bem lembram, em Abu Dhabi, às vezes uma bandeira amarela quando era para ser vermelho, uma vermelha quando era para ser amarela, um safety car, juntar o pelotão. Esse tipo de coisa na Fórmula 1, pela cultura europeia, não é bem vista. O público em geral tende a não querer ver esse, essa abordagem na Fórmula 1, a ver esse tipo de intervenção na Fórmula 1. E quanto mais a Fórmula 1 se aproxima desse estilo americano, maiores são as críticas ao automobilismo europeu. Porque não é isso o que a Europa tem em sua raiz de automobilismo. Ela não tem essa preocupação com o show, com o espetáculo. Ela tem a preocupação com o esporte. E são duas coisas completamente diferentes. Quando você tem na Indy várias paralisações, os carros sempre juntos. Você tem durante vários pontos das 200 voltas os carros sempre juntos, sempre juntos. Juntando de novo, voltando a estar juntos. Isso vai gerando uma imprevisibilidade. Para alguns na Fórmula 1 isso seria artificial, mas para o DNA americano isso é show, isso é espetáculo, isso é emoção e as críticas não se tornam tão corriqueiras e tão fortes quanto seriam na Fórmula 1. Nós temos visões antagônicas e o grande prêmio de Mônaco no mesmo final de semana da Indy 500 mostra escancara para o mundo essa relação antagônica da Fórmula 1 com a Indy. A Fórmula 1 numa pista travada, de pouquíssimas ultrapassagens, num campeonato que você já tem uma expectativa muito alta de quem vai ser o campeão com certa facilidade, que é o Verstappen. Um campeonato que cada vez mais tem tido pistas polêmicas, duvidosas, enquanto na Indy você tem um campeonato que você não sabe necessariamente quem vai vencer, um campeonato que surpresas acontecem, o vencedor pode sair da 14ª posição, um campeonato que é muito bom não somente de tabela, mas é um campeonato muito bom de corrida, de imprevisibilidade, de emoção e de show. Então como transportar isso para a Fórmula 1 sem você entrar nessa polêmica do DNA da categoria? É muito difícil, é muito complicado. Assistir a Indy 500 te fez ficar grudado na TV prestes a pular. Assistir a corrida de Mônaco, pelo menos até a parte em que começou a chover, era ficar lutando contra o sono e fazendo alguns cálculos de estratégia. São conceitos distintos de automobilismo. A corrida de Mônaco, na minha opinião, até não foi ruim essa coisa toda, mas com certeza não foi emocionante. São duas coisas distintas. Uma corrida pode ser boa sem ser emocionante, mas a emoção com certeza potencializa a análise de uma corrida que foi boa, ótima, excelente e excepcional. O charme a tradição permanece na Indy, na Fórmula 1 também, só que na Fórmula 1 tem sido cada vez mais escanteada e tem sido cada vez mais questionada, enquanto na Indy está sendo cada vez mais celebrada. E isso talvez seja o grande diferencial dos Estados Unidos para a Europa. Eles sabem como fazer o público se sentir engajado com aquele produto até a última volta. Você tinha shows acontecendo durante a corrida para você ter uma ideia. Nunca que a Fórmula 1 vai fazer algo nesse estilo. Infelizmente a Fórmula 1 não gera essa expectativa e essa emoção que nós queremos em toda a corrida. Então o que nos resta é ou simplesmente mudar a chavinha quando for assistir uma corrida de Fórmula 1 ou torcer para que encontrem caminhos para trazer essa experiência da Indy para a Fórmula 1 em vários aspectos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você assistiu as duas corridas, o que, que você viu que te empolgou em uma e não em outra, ou se você gostou das duas ou não gostou das duas. Diz aí, fala o que, que você vê desse automobilismo americano e desse europeu. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E você de Brasília, vamos ver se a gente se encontra quinta-feira, às 19 horas lá no Iguatemi, na exposição da XP da Aston Martin, ok? Um grande abraço, valeu e falou!